mercoledì eccoci qui un nuovissimo episodio siamo su Baldur's Gate 3 come sempre io sono l'Arax di Cormaris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati con il nostro arrivo nella zona del tribunale sterminando tutti e tutto e come vedete ho anche il bellissimo elmo di cornuto di Serebok dando ad Astarion il suo amuleto che dal momento da Astarion Astarion ha un'iniziativa molto alta, di solito è lui quello che eh, fa danni a chi ha il massimo, ha il massimo dei punti ferita. Invece a Carla ha dopo 133, 4, non mi ricordo esattamente in che episodio siamo, comunque dopo 130 episodi gli abbiamo cambiato la spada, dandogli la spada del caos, che ha danno acido e danno necrotico, mm, no, non credo abbia danno... Ha solo danno necrotico appunto Perché noi la stiamo vedendo paragonata all'arma eh, All'equipaggiamento di Larax Ed è veramente tanta 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 roba Anche perché lui e eh, lei Si ricarica la vita dal momento che Carra Ok ha tanti punti vita Ma prende anche tante belle botte A parte questo Veramente veramente Assurdo per quanto invece riguarda L'elmo In realtà sarebbe meglio il nostro elmo Ma è così figo e si intona così bene Con l'armatura che Ragazzi, qualche volta, non, cioè alla fine non sto creando la best build del secolo, oggettivamente, quindi non prendiamoci per il culo. Qualche volta posso fare anche un atto di pura e semplice estetica, anche perché la cosa bella... Eh, diario del tagliapietre. Dicevo, la cosa bella è che ora vi voglio far vedere che durante i dialoghi, infatti io glielo lascio l'elmo, si vede tutto così bene. Oh, my favorite traveling companion. Guarda com'è bello! Guarda com'è dannatamente bello sul suo paccione. E glielo lascio, vi dico ragazzi, glielo lascio l'elmo durante i dialoghi perché è bellissimo, mi piace tantissimo come elmo. Eh, poi in generale io ho sempre avuto un apprezzamento particolare per le armature eh, o in generale gli elmi cornuti. Ok, nel senso che hanno le corna, non iniziamo a fare battute così veramente di bassa lega. Ad ogni modo ci diamo una bella lettura, ma in tutti gli anni del mio mestiere ho dovuto la sensazione di star scorpendo la mia stessa tomba. Questo involucro corazzato, che una volta credevo un uomo, mi ha intrappolato qui durante i lavori di ristrutturazione, anche se uh, ha ammesso che potrò andarmene una volta terminati i lavori. Oh, per il mater, che fetore incredibile. Chi pensa di prendere in giro? Cioè, è, è divertentissima. Mm, è geniale, questo involucro corazzato che una volta credevo un uomo. Il ragazzo in maniera molto particolarmente brillante, infatti avevo ragione, alla fine sono tutti morti, credo o loro direttamente Serebok, perché Serebok di fondo, ok, è un umano ma è più una corazza ambulante, diciamoci la verità, nel senso che mm, mm, è una reincarnazione fondamentalmente di quello che un tempo era, eh, è molto triste vedere che nonostante tutto questo... Uh, se è stato così stupido da pensare veramente che lo stava in un certo senso custodendo qui abbiamo piastra da guardia nera no ma tu sei una persona di merda veramente sei una persona di merda vabbè l'armatura completa e l'elmo ma... tra l'altro fatemi vedere una cosa ma l'elmo è come il suo elmo? no è un normalissimo elmo per sicurezza per sicurezza eh facciamo così se lo do a lei che è un'umana No, è un normalissimo e tranquillissimo elmo Pensavo che era il suo elmo eh, Nel senso mh, Era il suo elmo pennuto A parte questo eh, Spada della guardia nera eh, Punizione frastornante Quando colpisci un bersaglio con una delle tue punizioni Questo deve superare un tiro salvezza su costituzione Oppure diventare frastornato Che non è affatto male ragazzi Non è affatto male questo lo aggiungiamo alla mercanzia, poi abbiamo anche scudo del falso devoto. I tuoi nemici subiscono svantaggio e ti risalvezza contro i tuoi incantesimi e le tue azioni che spaventano. Uh, guadagni uno slot extra e respinta di scudo, non è niente male. Non è affatto niente male. Volevo giusto vedere l'armatura piastre come gli va. Non competente armature. Vabbè, ah usando la tua armatura, uh, questa armatura, la tua classe armatura non aumenterà, ma data la tua mancanza di addestramento, ma dato la tua mancanza di addestramento in essa, subirai svantaggi in alcuni in eh, tiri e bla 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 bla. Eh, non è nemmeno affatto male come armatura oggettivamente, veramente bella. Ok, sicuramente troveremo qualcuno che ne avrà beneficio nell'indossarla, ma andiamo all'accampamento tutta questa roba. 
che con calma poi decideremo chi, come, perché la dovrà tenere. Colui che guarda, vabbè, Gambaldi da Guardia Nera, giustamente ora mi dà tutti i, come si chiama, uh, tutto il set armatura, o quantomeno la maggior parte, credo. Infatti abbiamo i guanti da Guardia Nera, tiri salvezza su forza e attacco più uno, che non è male come armatura, non è affatto male, oggettivamente. Così quasi la diamo a Carla e a, Carla e a Lazael, pensandoci. Uh, la mandiamo all'accampamento perché Lazare sta lì da non so quanto tempo e non so che credo si sia fermata tipo così a occhi e croce a livello 8, non, non, non di più, livello 10 proprio massimo l'abbiamo lasciata l'ultima volta. Ok, città sotterranea, fantastico, c'erano lasciati che stavamo indagando sui uh, reflussi del tempio, chiamiamoli sì, così. Sì, no, entra dentro. Ok. Registri dei lasciti Questi sono, sono Qui sono registrate le richieste di sangue Il patrimonio dei cadaveri dei nostri sacrifici Presso eh, Preso dalle loro mani morte mm, Dopo la registrazione alla decurtazione della parte che spetta all'assassino Il resto deve essere consegnato alla guida del tempio E non più al maggiordomo Come in passato Quello che segue è un dettagliato registro finanziario del bottino dei bersagli di omicidio Sempre accompagnato da un indulgente Rosa scarlatta che descrive la loro causa di morte. Che carini, eh? Nella borsa? Nulla. Qui, pagina del diario di Serevok. Una pagina strappata da quello che sembra essere il diario di memoria di Serevok Anked. Il sangue di Bal non deve mai essere sprecato, ma solo moltiplicato. Mi fu chiaro dal momento della sua nascita. Uh, e lo fu ogni giorno di più Vidi la bambina diventare una donna Elena La mia bellezza muta forma Mia figlia e il grembo In attesa di Bal In lei piantai il seme del mio signor Eh? Ha ingravidato sua figlia In lei piantai il seme del mio signore Così generammo l'agnellina di sangue Orin ma solo moltiplicato, mi fu chiaro al momento della sua nascita e lo fu ogni giorno in più Vidi la mia bambina diventare una donna, Elena Ora, non so se la bambina è inteso in senso propositivo Nel senso quando voi vedete una ragazza e dice, eh, potete dire Ah, questa è la mia bambina Ok, non voglio sperare che sia una roba Cioè, tipo lui ha messo incinta sua figlia Ok, voglio vederla nella maniera più, più propositiva Se era che in realtà ha un cuoricino d'oro e quindi... Chiamava le sue ragazze bambine mie. Ok. Um, in lei piantai il seme del mio signore, così generammo l'agnellina di sangue. Orin, la figlia di mia figlia. Forse no, non siamo così tanto propositivi. Nonché il sacrificio di Bal in attesa. Non avevo idea che sarebbe diventata Orin la favorita di Bal piuttosto che Elena. Ma non importa. Ma è da capire, Elena e anche Orin, boh, non, non ci sto capendo un cazzo. Orin avrebbe contribuito a far nascere un nuovo uh, modo nel nome di Bal. Un nuovo mondo nel nome di Bal, un mondo battezzato nel sangue. Quindi, che carino, il nonno di Bal aveva già chiare le intenzioni, Serevok quindi, aveva già chiare le intenzioni di... Fondamentalmente mandarla al macello in totale e assoluta cattiveria. E qui effettivamente eh, ci sarebbe da dire, rispondendo a Zack, che giustamente ha fatto un'acuta osservazione di cui io non ho minimamente eh, pensato, che fondamentalmente eh, ci eh, sarebbe stata l'opzione di venire qui con Minsk e, ehm, come si chiama, ehm, Yeira, perché oggettivamente negli scorsi, Baldur's Gate, negli scorsi capitoli di Baldur's Gate sia Yeira che Minsk hanno affrontato Bal, cioè Bal, Serevok, Serevok che quindi a sua volta anche Bal, cioè c'è da dire. Ed effettivamente è una cosa interessante, quasi quasi mi verrebbe da ricaricare, quasi quasi oggettivamente. E a parte questo abbiamo anche uno scacco matto interessante, perché ora è da capire se Orin ha fatto tutto questo perché sapeva che prima o poi sarebbe stata giustiziata o più pragmaticamente l'ha fatto inconsapevolmente perché se l'ha fatto inconsapevolmente 
sarebbe innegabilmente un gran bello scacco da, fargli, da mostrarglielo appena, lo inco- appena la incontriamo cioè di dirgli guarda tu in realtà vuoi fai essere forte, bella, simpatica, orgogliosa ma in realtà ti dovevo uccidere fin dall'inizio un foglio di appunti semplici e senza fronzoli Cara Quill, ti ricordi di me? Abbiamo trascorso una dolce serata a chiacchiere dopo la tua splendida esibizione alla locanda di Neshkel, mentre ero di pattuglia. Ho sentito che eri diretta a Baldur's Gate per far pubblicare il tuo canzoniere e ho preordinato la mia copia. Se vuoi, per... Se vuoi perdonare l'audacia di un umile pugno fiammante, ti mando per iscritto quello che, ho avuto... che non ho avuto il coraggio di dire quella sera. Ogni mia scaglia è una... Ogni tua scaglia è una gemma, i tuoi occhi brillano più della tua gola di fuoco, la tua immagine continua ad assillarmi da quando ci siamo incontrati. Devi avere molti pretendenti in quanto studiosa di ballate romantiche, ma forse quando arriverai a Baldur's Gate potremo incontrarci la sirena timida sotto un cielo stellato. La lettera è chiaramente incompiuta, il pugno fiammante intendeva scrivere di più prima di inviarla. Che è carino, no? in realtà non me ne frega assolutamente un cazzo. A parte questo, qui invece abbiamo qualcosa di utile. No, non credo almeno. Qui. Uh, un altro una ciotolina di legno nemmeno. Andiamo a vedere quindi qui quella parte che mi sembrava più di tutte fin dall'inizio interessante. E abbiamo uno zaino. Vuoto. Va bene. E piani per la cena. I corpi dei nostri agnelli devono essere nutriti. È stato stipulato un accordo esclusivo con il gestore di una fossa comune nelle torbiere di Merig. D'ora in poi i pezzi di cadaveri sepolti nell'acquitrino saranno aggiunti come contorno a ogni pasto per i fedeli. Se i prigionieri non lo gradiscono, possono anche morire di fame. Oh. Vabbè, ragazzi, è un'economia chiusa questa, è interessante. Riciclavano i cadaveri, insomma. Tutti i morti che avevano è anche giusto... Aggiungere lo spezzatino, qualche dito, qualche occhietto e eh, quel pizzico in più, insomma, su via. Però effettivamente c'è da dire, Zack, eh, ti odio. Mi hai messo il verme della curiosità nel cervello, oltre al verme che già il nostro caro amico ha. Quindi veniamo qui a noi con il gruppo Minsk Ieira per vedere cosa dicono. You gaze upon murder's progeny, child. His most ill-trusted zealots. His faithful departed. Prodigal servants. Each returns to do his bidding eternally. This is the court of the dread Lord's Tribunal. I am its custodian. Here come those who seek to transcend sì, ok bla 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 but these are not aspirants bla 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 papa worm the abdicating ecco. hero your keen sense for this city has withered in your absence and you man of stone as you stood a statue a helpless ornament your city warped changed became ripe for the plucking. Saravok, Baal's least favorite son. Still tied to daddy's apron strings, I see. <laughs> you disappoint me, child of murder. I expected more of your return. Saravok Anchev, a relic of your curse. Vabbè, questo abbiamo letto. What purpose do you have in bringing these heretics to the court of Baal? Speak, or death will be your final word. Aspetta, come fate a conoscervi? Simple. We beat him about the brow and butt until he was dead. <laughs> Saravok once fancied himself Baal's chosen, until we put him in his place. Feel no shame for forgetting him. History shall do the same. These two have long meddled in my affairs and my father's. Um, volete uccidere voi due questo vecchio ci penso io. Uh, non siamo qui per rivangare vecchie faide, sto cercando la strada per il tempio di Balla. Non parlare con questo madman. Zerevok once had his chance to taste of goodness, but he spat it back out. Now he may taste boot leather instead. 
You speak of the past. I speak of the future. Well, aspirant, do the shades of yesterday speak for you too? There are two paths to the Temple of Baal. To carve your devotion into flesh, or to be the carcass that is carved upon. Uh, ho portato qui questi due come offerte di Baal Troveremo una terza strada Volete uccidere Vabbè eh, io rispondo per eh, Io rispondo per delle mie azioni Io rispondo delle mie azioni Serevo che questi due rispondono a me Non saranno un problema You make promises that aren't yours to keep Take care that their breaking does not break something more If Minsk is certain of one thing It is that he very much plans on being a problem for Saravok. I know these two well. I have traveled in their company. Whatever else may be said of them, they answer to no one but themselves. It seems there is some disagreement on who is master here. Questa è cattiveria, quindi mi stai dicendo che gli altri Baldur's Gate non solo loro hanno affrontato Serevok, ma Serevok era uno di loro. Esibisci di un inchino e, chiedi, e chiedilo anche agli altri, una recita per perseguire questa finta cerimonia. Venti, vaffanculo, dai! Oh, 18, 20, 20 naturale, andiamo da Dio. Forgive the insolence. Master. Order and Minsk obeys. As if Boo himself commanded. I never thought I'd see this. The Harper and the idiot Ranger brought to their knees before me. The violence pleases Baal. The domination pleases me. Your slaves may stand. The better to bear witness. Ok. You are something truly glorious child. Are you here to have your vengeance on my granddaughter Orin? Ok, vabbè, tutta questa parte l'abbiamo vista. Ehm Cosa intendi con vendicarmi? Orin, she may our look. It is a lesson Orin will only learn. La gesto la stessa mi ha già sfidato. I wonder if you will be the one. She seek you. I believe you, but you will need my I see you before you come, child of murder. Let me lead you in Baal's worship. Uh, io sono la vera progenie di Baal, bla bla bla. Dai, che palle. Quando faccio questi fallimenti stupidi, ritentiamo. Ecco, 23 di cattiveria. Forgive me, child. Reverence. We have a sacrifice prepared for you. Child of murder. Let us celebrate your becoming. Ok, questo l'avevamo già tranquillamente visto. Quindi lui se ne va di là. Yeah, qualcosa da dirci a proposito. Play whatever part you must to get us closer to Orin Stone. It is not for me to question. Only to remind you that it is a part. Ok. Minsk. My hamster mislikes this, but I have assured him you have some purpose to this play acting. Yes? Questa è la strada che ci porterà ora, fidati di me. Of course I trust you, my friend. But remember. Minsk bent the knee as you asked. But all four whose <laughs> little legs remain upright and primed for Saravox tender parts. La domanda è dove Minsk è rimasto in piedi dal momento che ce l'hai nelle mutande. Però a parte questo continuiamo e vediamo quindi come reagiscono se in caso dobbiamo uccidere l'elefante, le, le, insomma. Like Ciao talk. elefante. Come, child of Baal. Offer slaughter eh, bla bla bla, massacra questa creatura celeste. Spill its blood into the void 
Ricaverà un bel paio di pugnali da da queste creature. Ok. Eh, direi che ci basta. Immagino che tristezza farlo uccidere proprio a loro. Uh, Bye di cattiveria. Ok, tutta la liturgia, bla bla bla. Ah. Ah. He does not get that stupid soon to sneeze look on his face as you used to. A word of advice, unholy assassin. Wrap your leash tighter about your slaves, lest their belligerence undoes you. The reasons matter not. The celestial is dead. The offering is made. The discards of history may yet find their true purpose in Baal's service. As followers of a Baal spawn, take this out. Okay. Cleanse the temple of our. There is nothing more. E voglio vedere ora cosa ci dicono, perché non, non ve l'ho letto, però insomma ve l'ho aperto il dialogo per vedere cosa aveva detto Yeira. We've done what we came to do. We're all of us solid for it. Let us make it worth it. Ok. Ah, tra l'altro, a parte questo, ora hai dei trascorsi. The cub speak. Nothing so grand. He was just another broken little ball spawn. Who tried to clamber to glory over the corpses of others. There was a time when he might have made more of himself. He was certainly given the chance after we threw him down. But he slunk back into his father's shadow instead. There is nothing more to say of him. Ok, Minsk. Do you feel it, Boo? The path of virtue beneath my boots once more. Boo and I, we are in your debt, my friend. Ok. A parte quello, signori. Eh, priorità delle indagini. Direi che sì, era qualcosa, però nulla di particolarmente importante. Avremmo potuto provare a ucciderlo, per amore del cielo, signori, però con tutto il rispetto non mi sto a rifare l'intero combattimento, veramente. Quindi, a parte questo, direi che eh, ritorniamo dove eravamo. Infatti, rieccoci qui, signori, come ho detto due episodi fa, che dovevamo esplorare la, mh, le rovine della città sotterranea, però come vedete la porta... Non si apre. A rush of ancient whispers fills your mind as you approach the door. It is rife with magic. Old, deathly magic. A new vessel brimming with blood darkens Baal's door. To baptize his deus most holy. Do you have proof of your faith to our Lord? È divertente perché questa mi dà molto da confraternita oscura. <ride> Dicevo a parte questo perché appunto mh, ho visto che iniziava una, una discussione e non avevo visto che iniziava oggettivamente. Però più che altro quello che avevo visto è che la porta non era scassinabile ed era chiusa. Quindi ho detto mh, se interagisco parte qualche dialogo. Uh, ho già dimostrato la mia fede al tribunale, sono un assassino nefando di Bal. Bal mi ha creato al di sopra di tutti gli altri. Apriti davanti al suo prodigio. Then you must know the way. Present the symbol, proof of your father's favor. Ecco l'amuleto di Baal. Proof of faith held in worthy hands. It is as the dread lord requires. Walk in blood. E poi in realtà ci avevano pure detto che avremmo potuto insanguinare il teschio per passare, no? Quindi se io lo colpisco ipoteticamente appunto lascia la cosa Quindi questa credo che era una via come un'altra per accedere nella zona Anche perché mi ero reso conto che riguardava sicuramente qualcosa di Bal Nel momento in cui ho potuto notare questo simbolo Sempre off camera ben si intende Vedete un teschio al centro 
ok, e gocce di sangue intorno, proprio come nel tribunale, proprio come esattamente nel tribunale dietro il trono di Serebok, se ricordate. Ora quindi di cattiveria ci andiamo a prendere la nostra bellissima amichetta. Guarda che carino, guarda che zona carina. Justen, eh, documento. Per accedere al tempio di Bal dovrai attraversare il baratro dei morti macellati, ma se sei debole come un aspirante, il massacratore ti negherà il passaggio, sconfiggilo o muori. Ok. Eh, sì, nel mentre ho fatto un riposino per chi se lo stesse chiedendo. Parlare con gli animali, come classico, e ora parliamo anche con i morti. Vediamo se ci c'è qualcosa da dire. No, nulla. Vaffanculo. Io stendo il cazzo. Ok. Ah, Grimlock verso Tere, tra l'altro. Ne abbiamo trovato il primo e il secondo. E sta per Elkan, abili guerrieri berserker di Go Gromnir tradito. F sta per fede nel Signore del Terrore, da noi, riverito. Che carino, spero che non mi servano gli altri due pezzi, se no veramente siamo nella merda, perché non so se ce li ho ancora addosso o li ho venduti, regalati, non ne ho idea. Andiamo da Dio! Andiamo da Dio! Dov'è la trappola? Massacratore di Ball La Madonna Oh E voi dovreste essere il problema Ok, no, non li posso colpire Se li volessi colpire Semplicemente non, non posso Perdonami, non, non, non ha molto senso quello che sto vedendo. Non può essere ferito a tutti e tre santo... Eh, la mamma puttana allora, chiaramente. Eh, cioè, nel senso. Saltiamo lì che bene o male dovremmo essere un minimo coperti. Bene o male. Quanto meno non dovrebbero riuscire ad attaccarci con questa semplicità. Voi ora vi renderete invisibili, suppongo. Eh, ok. Possiamo saltare Ok ai ai. E scendiamo lì Oh andiamo Andiamo Che figli di puttana Cioè tutto sommato apprezzo la questione Alla fine non, non, non subiamo più di tanto danno però Che cazzo Puoi attaccare quelli lì sopra Deve avere vantaggio Ma chi se ne frega del vantaggio L'importante è che mi colpisce e me ne ammazzi Ora? No, niente vantaggio Colpisci e uccidi almeno uno Ah, io Starion una volta tanto Oh No! Potrei usarli. Quanta vita hai? 45. No, allora per forza dovrei usare almeno un 3. O per essere sicuri un 4. Però gli incantesimi mi servono onde evitare che... Insomma, crepo come un fallimento. No, non dimmi che devo fare questa scena ogni volta. Ok, sì, molto bravi ragazzi 
come parte della sfida per entrare nel tempio questa entità è diventata il bersaglio di un cultista del canto il massacratore che può lanciare parola del potere uccidere di Bal al termine del suo rituale profano allontanarsi a più di 500 metri dal massacratore rende questa entità immune all'effetto così come uccidere il massacratore interrompe il rituale mi sembra abbastanza chiaro uh, se ti dico di prendere la balestra Ah, 75. Ben venga. Ok. Eh, però avete cagato il cazzo, però, eh. Su ogni cazzo di sponda c'è qualcuno. Ma posso evocare un guardiano della fede lì? No, eh, beh, è chiaramente è troppo distante. Però un deva... Un deva me lo devi evocare Ti prego dimmi che riesci a passare Dimmi che riesci a passare Ti metti lì così puoi evitare tranquillamente No ci devi passare per forza sul fuoco Ok problemi tuoi va bene uh, pa, 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 pa. 81 con svantaggio ma comunque 81 Ok, andiamo avanti. Oh, almeno qualcuno che mi viene in corpo a corpo. Almeno qualcuno che viene in corpo a corpo, ne sono più che lieto. Ok. Senza esecuzione per ora E mi bevi anche il suo sangue Ok così abbiamo tolto tutte le possibilità di essere inarrestabile Mio caro angioletto mi serve che mi fai un volo pindarico qui Così almeno la smettiamo con questi rompicoglioni Di dimensioni epocali Protezione Aia Dimmi che non diventano invisibili Figlio di puttana Gran bel figlio di puttana C'è da dire Cioè in pochi C'è da dire veramente in pochi Sono riusciti a Straziarmi il mio angioletto sono uno dei primi che ci riescono veramente con assoluta cattiveria. Guarda che bello che il nostro amichetto... Il nostro amichetto... Caro, sicura. Eh, il percorso è interrotto. Perché è la mamma puttana. Ok. Oh, come vi si vede bene Come vi si vede bene Uno almeno una palla da, di fuoco serviva contro i ragazzi Perché purtroppo al momento che stiamo andando ad affrontare Orin Voglio evitare di trovarmi nella situazione in cui sono costretto a um, Fondamentalmente sono costretto ad adoperare Eccola Dicevo, sono costretto ad adoperare troppi incantesimi Fondamentalmente sarebbe abbastanza stupido e inutile Vediamo che ci riesci. Lama notturna corniche. Va bene ragazzo, hai molto ragione. Eh, però sicura, quindi dobbiamo aspettare fondamentalmente che entra in fase di combattimento. Loro non credo li potrò mai raggiungere. Però credo che Astarion più di tutti serva in questa zona. Tu mi devi fare un volo assurdo. No, no, devi volare, lo sai. Non puoi andare né avanti né indietro. Cioè, se, se sei bloccato lì, morirai lì. Porco ciuta. Lì mi puoi volare. Per il resto invece... No, eh. Grazie. Si teletrasporta pure il figlio di puttana, hai capito? Ah! 
Diciamo che mi hanno un attimo cagato il cazzo ora però eh Mi hanno delicatamente Assolutamente cagato il cazzo Ok Ah sono tutti intorno a noi Che carini Veramente che carino, siamo nazione bonus, tanto abbiamo capito che qui eh, sarà molto più complicato di quello che sembra E forse forse dovremmo usare molti più incantesimi di quelli che ne abbiamo a disposizione di fatto Ok, uno ci abbandona Tu, uh, mio caro cuore oscuro, a questo punto vai di una bella palla di dimensione 4, per forza Ok, passiamo il turno. Sono quei balestrieri di merda. Continuano a cagare il cazzo in 10 lingue diverse. Uh, 72. Ok, ora dovremmo avere ancora più, ancora più vantaggio perché è a dardo tracciante. Perfetto. Loro due si avvicinano. Bravi ragazzi, così vi voglio. Attacchi base a Carla e a ma vai, vai. Tanto vi mangio a colazione tutti quanti. Oh, non avevo notato che era un mago. Sapendolo l'avrei ucciso prima. A parte questo. Colpo normale, no? Di freccia, tanto meno. Però potremmo provare a volare. Letteralmente. Ok. Colpo di freccia, lo prendi. Avventato. Vabbè, deve avere vantaggio. Chi se ne frega, allora andiamo di freccia normale. Beh, chiaramente abbiamo svantaggio perché siamo in almeno 10 tipi di inferiorità diverse De, Dal punto di vista strategico, ben si intende Quindi siamo più bassi, lui ci vede E tante robe negative Ti prego Grazie Ora ci spingono di nuovo giù, sai che risate Ok, sti balestrieri di merda almeno ce li siamo tolti davanti al cazzo. E poi continua a tirare, ma è una distanza così lunga che ha bassissime probabilità di prenderci. E direi, mia cara scuola, tesoro, che magari esci dalla nube di pugnali. E ci concentriamo sul maghetto. O oh, forse sul togliere l'altro balestriere. Sì, dai, almeno togliamo un balestriere. È stato un piacere. Ok, possiamo dirigerci verso il basso. Eh, di qui non riuscirei mai a colpire nessuno, appunto. Passiamo. Per te invece se 49, 72. Ok, continuiamo a tirare giù quelli che abbiamo una certa sicurezza di prenderli. Così è abbastanza difficile che anche solo la, lontanamente possiamo fare qualcosa. Astarion, sei una delle nostre poche speranze. Sai cosa? Uccidi lei. Così ora abbiamo colpo nascosto. Non può avere svantaggio. Sì, ma vaffanculo. Cioè, nel senso che non posso avere svantaggio. Però guardalo! Cioè, ha perso già metà vita così. Allo? Ah, ecco. Per favore, benedicimi sto stronzo. Grazie. Visto che ci sei... Velocità di movimento non, non abbastanza. Eh, se mi vai lì già è qualcosa. È già molto, oggettivamente. Qui per ora è fastidioso perché ogni 3 secondi mi, mi si spegnerà la visuale, diciamo così, ma purtroppo perché siamo veramente dispersi. Il bersaglio è troppo lontano, ma paffanculo, è bugia! Palla di fuoco. Oh, quanto ti odio per oscuro alle volte, veramente. E purtroppo invece con te dobbiamo continuare a tirare nella speranza di prenderlo. 
come imboscata c'è da dire è stata pensata egregiamente veramente egregiamente non immaginavo un'accoglienza simile immaginavo più un essere mutaforma strano a guardia del ponte oggettivamente però fare questa imboscata è stata veramente un gran bel colpo di genio oh magnifico è stato veramente un gran bel colpo di genio, c'è da dire veramente i miei più sentiti complimenti a come hanno pensato. Ok, la porta cade sul suo stesso peso, va bene. Eh, dicevo, c'è da fare oggettivamente veramente i complimenti a come è stata pensata nel minimo dettaglio. È stata veramente lavorata benissimo. E non mi aspettavo assolutamente una, una risposta perlomeno così violenta... La madonna, cazzo sei un drone, non abbiamo un angelo, abbiamo un drone. Non immaginavo una risposta così violenta alla questione. Cosa cazzo? Sta succedendo. In che senso? Ma perché ho aspettato troppi turni? E mi hanno sterminato il party? Forse sì, sai, dovevo leggere meglio quel cazzo coso di, di balla. Ok, inarrestabile 4, 3. E mi bai in ritirata. Have to keep going. Sì, però mi doveva avvisare che questo era un... Eri così cattivo, insomma. Continuiamo a bersagliarlo fino a quando non... Abbiamo la sicurezza, diciamo, inarrestabile 2. Inarrestabile 1. Ok. E ora possiamo passare il turno. Sì, ok, mi è rallentato, ma chi se ne frega, tanto ora ti lancio un'altra freccettina. Più o meno. Eh, eh, va bene. Hai ragione. Senti, io sai cos'è? Cagato i coglioni, eh? Oh, becca queste freccettine. Che poi è un po' imparazzante che stiamo lanciando freccettine così. Cos'è? Più, più, più. Prendi questa freccettina Ok, cagate il cazzo Ora mi avvicino Vengo Di cattiveria Con il martello di la Thunder Sei accecato Ma dove vuoi andare? Cosa vuoi fare? Tu ora muori immediatamente Vaffanculo a saperlo Avrei usato già da prima tutti gli incantesimi Ok Ha una semplice lancia Posso... Ah no, si è cenerizzato Ok E io potevo usare l'accampamento Ma cazzo, ma allora dimmelo prima Io pensavo che ormai era, eravamo, eravamo più o meno in una zona rossa Dove non si può più tornare indietro Direi che Una visita ora alla Vizito Non è assolutamente una Cosa da rinnegare, sai Anzi, credo che sia fondamentale tra l'altro una delle poche volte che usiamo proprio la vizzito, perché ok, quando muore uno, magari per non tornare indietro usi magari anche la pergamena di rinascita per velocità e pragmaticità, ma quando è così palese che ti sterminano il party, però dovevo leggere meglio il bersaglio di Bal, non pensavo che sarebbe successo tutto questo. Devo risusc resuscitare qualcuno. Ma aspetta, ho detto una cosa. Mettila di colpire il manichino. Ah, affidarlo alla tua veglia. Ok, quindi se non vuoi resuscitarlo, glielo affidi a lui. E vorrei resuscitare il nostro amico. Fuori oscuro. Ecco il denaro. Ottimo. Oh, 
Sì, devo resuscitare qualcuno. Carla. Ecco. Ok, ora finiamo a parlare con tutti quanti la stessa piritera. Ok, tra l'altro G sta per Gorion e il suo protetto nostro acerrimo rivale, H sta per Elena, madre, mutaforma e gran progenie del male. Che carino. Ok, il problema qui è un altro. Mi hai fatto sparire tutti i cadaveri, mio piccolo figlio di Troia. Per un attimo che sono andato ad accampamento, cioè veramente siete veramente... Siete delle pezzi di merda <ride> Un attimo che sono andato a resuscitare tutti i ragazzi Me ne hai fatti sparire tutti Ok che oggettivamente non credo avesse queste grandi uh, Ricompense questa Cioè i cadaveri non credo avessero questo granché Però Anche vaffanculo Tra l'altro diamo un'occhiata a questa zona Che sembra particolarmente intrigante Quanto meno all'apparenza Vedo che qui si divertono tantissimo a fare sempre i soliti cerchietti col sangue. Non, non, non starò a commentare le cose, insomma, ognuno piace, lo so, c'è cioè, a chi piace giocare con Cerapongo, c'è cioè, chi piace fare vasi d'argilla, ai baliti piace giocare con i cadaveri. Ok, N non so quanto sia sano mangiare una zuppa di piselli o prelevarla vicino a un cadavere appeso. O in una zona dove ci sono tanti cadaveri appesi Ecco ma Magari non ci mangi non, non ci farei un pranzo eh. ma, ma non per questioni di schifo eh. Pr Principalmente di igiene Principalmente di igiene Null'altro null Oggettivamente Ok Manifesto Diamo un'occhiata al manifesto di Strangledet questa lettera macchiata di sudore sembra incompiuta, forse addirittura mai spedita, ai miei compagni di sangue. Se state leggendo questa missiva sappiate che siete tra i miei più fidati confidenti. Sappiate anche che se eh, doveste tradire la mia fiducia le mie mani vi stringeranno la gola con il saldo al braccio di un amante ferito. Sì, è così. Ultimamente, amici miei, sento una chiamata quando le mie dita si incontrano intorno alla trachea della mia preda, come se ci fosse una voce che mi sussurra dolce assurdità all'orecchio, mentre le strappo il respiro dai polmoni. Penso di essere stato eletto dal nostro signore dell'omicidio, forse dal... dell'omicidio, dell'omicidio, forse sono addirittura un parente. Sì, miei confratelli, mi giocherò l'eredità dell'omicidio, il trono di sangue, sfiderò Lady Orin per il suo diritto di nascita. E se la mia presa fermerà i suoi rantoli prima che mi strappi la pelle dalle ossa, diventerò Luke, lo strangolatore, il pio di Bal. Nota me stesso. Inventare un nome più accattivante che questo è una schifezza. Ok, quindi qualcuno vuole tradire Orin. Effettivamente Orin sta facendo i nostri stessi assoluti errori. Ed è veramente triste, infatti io ve l'ho detto ragazzi... Ripetendo il problema per me dei tre morti e del perché non avrebbero in generale mai vinto perché eh, Caterick era troppo nostalgico e costretto a fare quello che stava facendo, non lo faceva perché effettivamente lo voleva, era costretto. Al contrario abbiamo Bal, eh, Bane più che altro scusate, che era la solitudine, non avrebbe mai regnato veramente ed effettivamente a lungo se non grazie alle sue macchine, torture e tutto il resto perché... Il tiranno è sempre solo, è sempre solo, è il problema della solitudine. Al contrario invece Orin è come anche noi un tempo quando eravamo i favoriti del tempio, è la solitudine, l'assoluta solitudine. Luke lo strangolatore perde di nuovo il grasso delle nocche. Eh, per la quarta volta in questa decode... Eh, sappiamo tutti quanto odi dover pulire le latrine Quindi mettiamoci in fila e prendiamolo in giro uh, E prendiamolo in giro mentre lo fa Ok Che significa perde grasso dalle nocche? Questo non mi è chiaro Ok, vino dolce, barile di legno, nulla di che Ok 
che è bello farsi un bel bagnetto mentre i cadaveri appesi colano materiale non ben identificato nella vasca le imprese dell'ordine del corpo affilato forziere rustico questo me lo dai a Starion un resoconto macchiato che alterna due diverse grafie una spessa e misurata l'altra obliqua e regolare l'ho fatto di nuovo vero? Ho colpito nel segno vero? immagina locanda dell'elmo e il, man il mantello un patriar in cespica fino alla latrina si china sulla tazza e vomita dappertutto l'unica cosa che devo fare è cadere e far cadere un mattone da dietro è finito un'eccisione gloriosa e diligente amico mio ma impallidisce in confronto alla mia recente impresa il veleno era la chiave ed era sulla chiave la povera creatura ha preso la chiave per chiudere la porta per mettersi al sicuro e ha segnato il suo destino si parla di veleno eh la mia ultima vittima stava cucinando uno stufato aveva anche un buonissimo odore un sacco di carne agnello credo Penso che fosse per una grande festa, abbastanza da sfamare una famiglia, forse anche un'intera strada. Secondo me mancava solo un ingrediente. Lo aveva anche nella sua dispensa, proprio lì. La liscivia, un sacco di liscivia. Oh, come gorgogliava, amico mio, un cuore meraviglioso. Ho gettato un sottile amo d'acciaio nella zuppa. Lei l'ha inghiottito e si è conficcato direttamente nella parte posteriore dell'esofago. È morta soffocando dalla zuppa, della zuppa e del sangue. Ho trovato un cuoco tutto solo, chino su una pentola di brodo ribollente. È stato semplice, facile, è bastato spingere giù la testa e tenerla. Sembra che sia morto in un attimo. L'elaborato gioco delle parti continua in modo simile. Oh, molto carino, insomma, una bella relazione epistolare che, che non la vorrebbe al giorno d'oggi. Dio santo, questi qui sono uno più malato dell'altro, tutta una troia. Che dal momento che tutti i cadaveri sono spariti... Direi che possiamo continuare nella nostra leggerezza e leggiadria del momento Consci del fatto che bene o male tutta la zona l'abbiamo esplorata Sì, non vi ho fatto vedere qui, qui c'era semplicemente uno scrigno, non null'altro E direi che più di tutti, dopo aver fatto questo attacco abbastanza fallimentare, c'è da dire Potrei aprire la porta? Oh Oh Magnifico Bello Oddio Credo che sia proprio ora di rammentarvi che il tempo è tirano e ci becchiamo nel prossimo episodio Direi non prima della rubrica cotto e mangiato Diciamo così Infatti ringrazio Stefano per i complimenti Veramente gentilissimo È bello come mi ha fatto appena un complimento Ho detto scontro magnifico Questo invece è stato per me un fallimento E a parte questo Qui siamo più su cotto e guardato No? E ripristiniamo la rubrica di cucina Stasera il nostro caro Stefano ha fatto Tagliatelle con zucchine e pancetta affumicata Ma questo ti posso dire le faccio anche io Non con le tagliatelle Perché quasi una ricetta diversa Però risotto eh, Pancetta e zucchine Se non le fatto te lo consiglio È molto buono Piccola chicca metti, Mentre il riso sta bollendo Metti un po' di zucchine L'altra lasciala da parte e Calale giusto 3-4 minuti Prima che stai scolando il riso Così comunque le zucchine non si. Cioè comunque così la zucchina, i pezzi di zucchina non si spappolano. E però allo stesso tempo si riscaldano. Quindi eviti di mettere alla fine poi freddo o caldo. A me perlomeno non fa impazzire. Detto ciò, vi ringrazio tutti quanti e direi che ci possiamo beccare tranquillamente nel prossimo episodio con Fred che ci saluta dal muro.